بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محدثكم الأستاذ سعود شرفنا الدرس الخامس من هذه الوحدة وهو 4 E Holiday Plans خطط الإجازة أسئلة Warm Up Look at the advertisement below and discuss انظر إلى هذا الإعلان Advertisement يعني إعلان below أسفله and discuss وناقش لاحظوا هذا الإعلان تأمل فيه Active winter breaks Enjoy the scenery of the Sarawat mountains and the excitement of a winter holiday Available all winter Unbelievable prices Beginner slopes and Experience Mountain Climbing Instructors Available Special Offer for Groups 5 Amazing Resorts The Choice is Yours Write to Mr. Al Hassan SA Winter Travel Agency 34 كورنيش ستريت جدة 21411 كما تلاحظون هذا إعلان إلى جبال السروات وممارسة تسلق الجبال وما أشبه ذلك من الأمور ثم بعد ذلك المعلن ووكالة السفريات فلانية إلى آخره بعد ما عرفنا أن هذا هو إعلان نأتي ونسأل الأسئلة التالية If you were interested in this holiday What else would you like to know? How would you contact this travel agency? لمناقشة هذه الأسئلة ومعرفة الكلمات الجديدة في هذا الدرس تابع معنا In this lesson, we will learn to differentiate between formal and informal language في هذا الدرس سوف نتعلم الفرق بين اللغة الرسمية واللغة غير الرسمية التي يمكن استعمالها Also, we will write a semi-formal email asking for information سوف نتدرب على كتابة email شبيه بالرسمي وليس informal يعني كأنما يوجد ثلاث درجات من الكتابة يوجد formal رسمي informal غير رسمي سيمي فورمال شبيه من الرسمي وليس رسميا هناك آليات معينة سوف نتعرض لها خلال الدرس أسئلة الورما التي قرأناها قبل قليل نقرأها ونجيب عليها If you were interested in this holiday لو كنتم مهتمين بهذه الإجازة What else would you like to know ما هي الأشياء الأخرى التي تودون معرفتها الجواب I would like to know أنا أود أن أعرف How much money it costs كم تكلف من الأموال And more information about the hotels in general ومعلومات إضافية عن الفنادق بشكل عام Next question سؤال آخر How would you contact this travel agency كيف ستتواصل مع وكالة السفريات Send them a letter to the address provided وأرسل لهم رسالة إلى العنوان الذي أرفق بالإعلان وأما الكلمات الجديدة ليس عندنا كثير من الكلمات ولعل أغلبها مرت عليكم من قبل وجدير بكم أن تتعرفوا بها نمبر 1 beginner مبتدئ نمبر 2 choice خيار ليس الخيار الأكل إنما الخيار بمعنى الاختيار نمبر 3 excitement الإثارة نمبر 4 فورذر مور علاوة على ذلك نمبر 5 انستركتور مدرب نمبر 6 مينيموم الحد الأدنى يقابلها ماكسيموم الحد الأعلى نمبر 7 ريكواير تطلب أو يتطلب نمبر 8 ريسورت منتجع نمبر 9 Scenery منظر طبيعي Number 10 Slope 
ميل أو منحدر نمبر 11 سبيشال أوفر أرض خاص نمبر 12 unbelievable لا يصدق 4E holiday plans 2. Listen Listen to a man calling SA Winter Travel Agency for some information and complete his notes. استمع إلى الرجل الذي يسمى SA Winter Travel Agency لكي تعرف بعض المعلومات وأكمل هذه الملاحظة يعني كأنك أنت متصل على Travel Agency وكالة السفريات وتأخذ منهم معلومات SA Winter Travel Agency Amir speaking How can I help you? Hello I saw your advert about winter breaks in Saudi Arabia and I'd like to ask a few questions. Certainly. What would you like to know? I just want to go for a weekend break somewhere. Could you tell me the price for an average weekend break? Well, most trips are about 1,500 Saudi Rial. That's per person, isn't it? Yes. That includes accommodation and mountain climbing passes. The advert mentions special offers for groups. Yes. It's 20% cheaper for groups of over 10 people and 30% for groups of over 20. That's good because there'll be 11 of us. Where are you planning to travel to? I was going to ask about that. Your advert mentions five resorts. Where are they exactly? Well, all the resorts are in Apa, so that you have easy access to the mountain. That's great. I've always wanted to go there. There's one other thing I'd like to ask about. Some members of our group aren't experienced climbers. They'll need an instructor for a while, but lessons won't last all day, will they? No. They are just for a few hours in the morning. And are they expensive? Not really. It usually costs 80 Saudi Rial for two hours. Great. OK. I'll talk with my group and I'll let you know. السعر الأسبوعي 1500 ريال لكل شخص Special offer يعني عروض خاصة للمجموعات المكونة من 11 شخص تخفيض عليها 20% cheaper أرخص Resorts يعني المنتجعات تكون في أبها وهم يحتاجون إلى instructor مرشد أو معلم أو مدرب يعني لمدة ساعتين متوفر ويكلف 80 ريال Number 3 Speak and Write a. Below is an email Matthew Fox sent to SA Winter Travel Agency. هنا الأسفله عبارة عن إيميل أرسله ماثيو فوكس إلى من؟ إلى وكالة SA Winter Travel Agency يعني وكالة سفريات SA Winter Travel Agency. Read and answer the questions when it is possible. أقرأ الأسئلة وجب عليها عندما يكون ممكنا underline حط خط parts of the letter to justify your answer ضع بعض الأسطر حتى تبرر إجابتك Dear Mr. Al-Hassan I was very excited to see your advertisement about active winter breaks in Saudi Arabia in a local newspaper. I'm thinking of giving it a try, so I'm writing to ask for more information. Firstly, can you tell me about the group special offer? What is the minimum member of people required per group? I would like to come with some friends, but I don't know the exact number yet. Also, could you tell me during which months the mountain climbing holidays are available? We are thinking of coming at the end of February or the beginning of March. Furthermore, do you provide any equipment or do I have to buy it and pay extra? This is my first mountain climbing trip so I don't own any. Lastly, could you let me know what facilities are available at the resorts? Looking forward to a replay 
ماثيو فوكس كما تلاحظون هذا الإيميل يسأل عن بعض الأسعار أسعار الجروبات والمعدات اللازمة لتسلق الجبال وما أشبه ذلك نأتي إلى الأسئلة أسئلة الكومبرهنشن أسئلة فهم نمبر 1 Is Matthew writing to someone he knows هل كان ماثيو يكتب إلى شخص هو يعرفه طبيعي No he isn't هو لا يكتب إلى شخص يعرفه يكتب إلى وكالة سفريات ولهذا هو يخاطبهم بنوع ما بشكل رسمي نمبر 2 Where did he find the advertisement أين وجد الإعلان قاله قبل قليل وجده in a local newspaper في الصحيفة المحلية نمبر 3 Why is he writing this email لماذا يكتب هذا الإيميل to ask for more information يسأل المزيد من المعلومات نمبر 4 How many questions does he ask ارجع للقطعة ستعرف كم عدد الأسئلة التي سألها 5 خمسة أسئلة نمبر 5 Which words or phrases does he use to list his questions ما هي العبارات والكلمات التي استخدمها لكي يسأل هذه الأسئلة Firstly Also Furthermore Lastly هذه كلمات مهمة بعد قليل سنحتاجها Number six What features make this email semi-formal ما هي الخصائص التي تجعل هذا الإيميل قريبا من الرسمي طبعا كل هذه الإجابة The following features هذه الخصائص التالية واحد A tone not formal يعني نغمة الخطاب ليست رسمية But not over friendly وليست ودودة يعني مو رافع التكلفة B It has an appropriate greeting لديها يعني عبارة تحية خاصة مناسبة and signing of remarks وعلامات مميزة C It uses semi-informal language وتستخدم لغة قريبة من الرسمية semi مشابهة للرسمية D It uses indirect questions وتستخدم أسئلة غير مباشرة بعد قليل سنتعرف على الأسئلة غير المباشرة ما المقصود من الأسئلة المباشرة وما المقصود من الأسئلة غير المباشرة B. Read the information below Then read the direct questions from 1 to 4 and form indirect questions بعدما نقرأ هذا ثم بعد ذلك نقرأ هذه الأسئلة ولكي نشكل أسئلة غير مباشرة لاحظوا هذه المعلومات In semi-formal emails في الإيميلات الشبيهة بالرسمية Try not to use direct questions حاول أن لا تستخدم الأسئلة الدايركت المباشرة Too often دائما يعني ممكن تستخدم الأسئلة المباشرة ولكن ليس دائما It is more polite إنه أكثر أدبا To use indirect questions أن تستخدم أسئلة غير مباشرة Indirect questions الأسئلة غير مباشرة Begin تبدأ With phrases like تبدأ بعبارات مثل Can Could Would you tell me أو Can Could Would you inform me Can Could Would you let me know Do you know وهكذا هذه كلها نسميها إيش؟ indirect questions يعني ليست أسئلة مباشرة وهنا إليك الفرق ما بين الأسئلة direct والأسئلة indirect المباشرة وغير المباشرة لاحظوا هنا direct Where is the hotel؟ أسأل مباشرة أين يقع الهوتيل؟ Where Where is the hotel؟ بينما indirect questions تصير Do you know where the hotel is? 
هل تعلم أين يكون الهوتيل؟ هنا فرق كبير Where is the hotel؟ ولا أقول Do you know؟ هل تعلم؟ In indirect questions في الأسئلة غير المباشرة The word order ترتيب الكلمات is the same is the same as in affirmative sentence إنها تشبه الجمل الإيابية مقابل السلبية يعني and the tenses do not change والأزمنة لا تتغير لاحظوا where is the hotel هذا is ما هو هنا present نفس الشيء do you know where the hotel is لاحظوا هنا is وهنا is نفس الشيء لا يتغير غاية ما في الأمر أنه يتغير ترتيب الجمل نستخدم عبارات إضافية مثل do you know كما أخبركم قبل قليل وإليك هذا التمرين الذي يرسخ هذه المعلومات السابقة number one how much does it cost هذا سؤال إيش direct اعمل indirect would you please inform me how much it costs هذا indirect الآن لأنك سألته بطريقة غير مباشرة number two where is the indoor swimming pool أين يقع حوض السباحة المغلق هذا ايش هذا مباشر direct خليها indirect do you know where The indoor swimming pool is number three. How many rooms have air conditioning? كم غرفة من الغرف لديها تكييف؟ هذا direct. الآن اعمل هذا السؤال indirect. Can you tell me how many rooms have air conditioning? Number four. What type of extreme sports will be able to do there? ما هو نوع الرياضات التي سوف نكون قادرين على عملها هناك؟ هذا السؤال direct. اعمل indirect. قول Could you let me know what type of extreme sports I will be able to do there? C. Read the plan below. اقرأ الخطة أسفله. عبارة عن خطة لعمل سيمي فورمال ايميل. When you are writing a semi formal email asking for information عندما تكتب ايميلا مشابه للايميل الرسمي للسؤال عن معلومات follow the plan below اتبع الخطة اسفله remember to write in a semi formal style uh, وايضا الكتابة راح تكون شكلها شكل مشابه للرسمي and do not use over do and do not use over friendly forms ولا تستخدم آه العبارات التي فيها مبالغه في الصداقه مثلا تقول له my friend تقول له مثلا هاي دود هاي بودي هذه الكلمات بمعنى ترفع التكلفه لا وانما سيمي فورمال مشابه للرسمي فنبدا بهكذا دير مستر عزيزي السيد فلان وطبعا تذكر السر نيم اسم العائله اور دير مسز اور مس انسه او مسترز uh, الساده وهكذا الى اخره اوبننج باراجراف تفتتح الباراجراف begin by saying where you saw the advertisement أين رأيت الإعلان and why you are writing لماذا تكتب ليش كاتب لأنه غالبا سيكون بسبب أن الإيميلات كثيرة فيحاول السكرتير أن يلخص للرئيس يعني أهم النقاط فتبدأ دائما المعلومات في البداية Use the phrases like I saw your advertisement in 
شفت مثلا الادفرتايزمنت الاعلان حقكم في مثلا في المكان الفلاني في دكان ان ذا شوب مثلا ان كذا الى اخره او شفته في صحيفه او شفته في بروشور او هكذا and i was interested in وانا كنت مهتما بكذا وكذا وكذا i'm writing to ask for more information about انا اكتب لاسال مزيد من المعلومات عن كذا وكذا وكذا او تقول i would like some information about انا ارغب في معلومات عن او تقول i was wondering انا كنت متعجب من كذا وكذا وكذا اوكي هذا بالنسبه لايش opening paragraph الان ناتي للمين بارت ask for information in a semi formal and polite way remember to use تستخدم السؤال عن المعلومات في الايميل المشابه للرسمي بطريقه مؤدبه وتذكر ان تستخدم ما يلي اولا linking words الكلمات الرابطه او phrases to list your questions او العبارات التاليه لكي تسال اسئلتك تقول هكذا firstly اولا first of all اولا وقبل كل شيء to begin with لنبدا بكذا secondly ثانيا furthermore علاوه على also ايضا in addition بالاضافه what is more وما هو اكثر من ذلك apart from that وبعيدا عن ذلك finally اخيرا lastly اخيرا الى اخره indirect questions appropriate phrases to express enthusiasm دائما استخدم عبارات وتعبيرات حماسية تدل على الحماس enthusiasm تحمس حماس I was excited to see أنا كنت متشوقا لكي أرى أو لكي أسمع to hear closing paragraph تغلق الآن ما تخلي المقدمة بدون إغلاق لازم تسوي conclusion تغلق الparagraph end by thanking تشكر الشخص the person and mentioning that would like a reply as soon as possible وأنك ترغب في أن يرد عليك بأقرب فرصة وتستخدم العبارات التالية thank you for your time شكرا على وقتك I look forward to hearing from you أنا أتطلع لكي أسمع منك إلى آخره أو تقول له please send me a reply with any information as soon as possible أرجوك أرسل لي ردك بأي معلومات بأقرب فرصة تجدها وتوقع رسالتك هكذا use a semi formal signature تسوي توقيع خاص نهائي مثلا تقول له many thanks نأتي إلى التمرين التالي وهو يقول لنا D below are parts of a semi formal email هنا أسفل عبارة عن أجزاء من إيميل شبه رسمي not all the words or phrases are appropriate مو كل العبارات هي مناسبة rewrite them أعد كتابتهم in an appropriate style يعني راح نعيد هذه العبارات بشكل مناسب يعني كلمة هاي hey, مستر فرانك جونز طبعا انت ليس صديقك حتى تقول له هاي hey. هاي hey, هذه تقولها لصديقك ولكن لا تستطيع ان تقولها لشخص رسمي او شبيه بالرسمي نمبر uh, 2 I saw your ad ad هنا اختصار الى advertisement يعني له اعلان in a mag صار ماجازين بدل ما تكتب ماجازين يعني مجلة تقول ماج and I'd like some info info أيضا هذه تقولها لأصدقائك ولا تقولها لي semi formal number three oh and lastly send me some photos okay يعني توجه له أسئلة مباشر تعطي أوامر تكلفة بينك وبينه هذا طبعا ما هو صحيح لازم تسأل أسئلة غير مباشرة رابعا write back soon اكتب لي رد علي 
يورز آه هذه يورز تقول هلا صديقك لازم تقول له بشكل رسمي في شكل احترام في شكل مؤدب وإليك الحل فيما يلي فتابع معي Dear Mr. Frank Smith I saw your advertisement in a local magazine and I'm writing to ask for more information about the summer breaks on Margarita Island First of all, I was wondering about the cost. Can you tell me how much one week's stay would cost? Furthermore, we are thinking of going to the island in August. Are there any special offers then? In your advertisement, you mention extreme sports, which exactly are available. What is more, can you tell me? What the minimum age for sports is? My two young sons are joining me, so I would like to know. Thank you for your time. Please send me a replay as soon as possible. Best wishes, my Sajid. Go to page 63. روحوا إلى صفحة 63 بتشوفون هناك عبارة عن تقمص أدوار وكأننا يعني نعمل محادثة Look at the holiday advertisement عبارة عن هذا إعلان إجازة سوي أدوار Student A You work for Tomkins Travel Agency الطالب رقم A يقوم هو كأنه يمثل أنه مندوب Tom Kane's Travel Agency and know all about the holiday breaks ويعلم كل أنواع الإجازات on Margarita Island في جزر Margarita answer student B's questions ويقوم بالرد على أسئلة student B الآن دور student B ماذا يعمل you are interested in the holiday so you call student A أنت مهتم بالإجازة هذه ولذلك تتصل بالطالب A to ask for information تسأل عن المزيد من المعلومات ask about the following using indirect questions سأل عن المعلومات التالية باستخدام الأسئلة غير المباشرة cost for one week in any special offer in August which sports minimum age for sports وتبدأ موضوعك هكذا Tom Kins Travel Agency Hello, I'm calling to ask for some information about summer breaks at إلى آخره Of course, how may I help you? Could you tell me إلى آخره وإليك الإجابة فيما يلي Tom Kins Travel Agency Alex speaking How may I help you? Yes, hi I'm interested in the Margarita Island summer breaks And I would like to find out more information. Of course. What would you like to know? First of all, you mention that the prices are unbelievable. Can you be more specific? That depends on how many days you want to book a holiday for. I see. Well, what's the cost for one week? That would be about 300 euros. Really? That's not bad. It's really good. Actually, when do you want to go? In August. Are there any special offers then? Hmm, no. Unfortunately, August is a busy month. I see. You mention extreme sports in your advertisement. Which sports are? Offered at the resorts, lots, scuba diving, jet skiing, hang gliding. Oh, excellent. And what's the minimum age for these sports? 18. Okay then, thanks very much for all your help. My pleasure.